，那很香的样子啊。那当然，这我拿手好菜。我那时候驻训的时候啊，没少偷老百姓的鸡。我能干那么没有军纪的事儿吗？我那都是花钱买的。完了，又来俩分鸡的。干嘛在这生活？你们以为蓝军是瞎子？这马上就熟了，灭掉。啊，没没没没没没！他们也该到了吧？哈，还没熟呢吧？没事儿，伞兵的胃是铁打的。你们不来点儿？嗯，再来俩。我哎哎哎哎哎哎哎！别抢！哎我天！我说哥俩，哎，给我来点我我烤半天了。哎，你俩来点不给他们吃。啊！我们炸掉了他的后勤物流中心，你们什么情况？那大战我们断掉了。雄鹰师。已经鸡犬不留了，看这情况就知道了。等等。小组没满编，少了整整六个人，一个战斗小组，我们失散了，失去了联系。你觉得我会信吗？信不信由你，说不说也由你。能让你来做佯攻小组，该是一个什么样的小组？是我们的希望。我跟你打赌，他们会以你想象不到的方式出现，你什么也没有用。因为我也想不到
，这倒是真的很有意思。这么容易就把孤狼给干掉了，不能放松警惕啊！赶紧调两个连回来。怎么？其实小高说的是实话。他们剩下的这个小组，那群小狗崽子，会跟我们玩歪门邪道的。这六个小狗崽子，敢闯我们的威虎山？哎，年轻人，层出不穷的年轻人。有种不对的希望啊！我倒真的想见识一下，他们能怎么混进来。丛林里面杀人的时候，我们连毛都没长全呢。这样看，狗头老高和狗头马达全完蛋了。他们早有准备了。我们的计划完了。算是我们拿下他们的空军指挥中心，那你怎么指挥那些飞机啊？你个笨鸟，还打我干什么？打得好，小庄的意思是，我们控制蓝军空军的指挥系统，我们指挥他们，让蓝军的飞行员自己去炸他们自己的部队。对对呀，好主意啊，漂亮，就这么着。上的都是什么呀？他们都是狼牙特种大队的俘虏。狼牙特种大队的，那我再去看看。我看看这车上都谁呀、啊？高中队。马德班长，都在呢。小王，咱们又见面了啊。班长，跟你商量个事儿行吗？这班长人不错，你给他送点行吗？不行。啊，小王，没事。你好好的就行啊，马大班长啊，小庄呢？啊啊，那我就不问了。马大班长啊，你好好休息啊，回头我到战备营去看你去。行吧啊，你明天还来吗？来，肯定来。虽然我知道我这文化水平，可能一辈子都当不了特种兵，不过咱不能断这念想，是不是？呃，闲着也闲着，去玩玩呗。<笑>好，你好好学，还是有希望的啊。哎，谢谢马大班长，回头我带着手机去看你去啊。哎，<笑>那我先走了。哎，反正到时候我知道你肯定得整我，那我就不怕了。狗头老高，你有今天呢？啊？嗯，哎呀，他说出了很多落选菜鸟的心声呐。陈雄，到，这车上都是特种部队啊。是。可惜啊，连长，可惜什么呀？这么容易就被抓住了，哼，我都没跟他们好好交过手。哎呀妈呀！哎，兄弟们，哎，你们知道田庄的母牛是怎么死的吗？啊，被吹死的。<笑>
回来了，你们小心。他怎么了？别动！走！别忘了，你们全部阵亡了。空军特种部队，你怎么进来的？你们阵亡了，我们不跟死人说话。大队干的，他们控制了我们的空军指挥中心，指挥我们的空军来袭击我们自己的。控制演习导演部，我们宣布退役。野老虎收到，请指示。司令部命令我们前往空军指挥中心，那里红军的部队被打烂了，让我们去。什么？让我们去收场这里是两两三地区，他们捣毁了空军指挥中心，肯定是进林子了。他们每个人都有单兵夜视仪，而我们一个班才一个，追兵肯定会很吃亏。他们只有两条逃生路线：一，顺着云梦山山脉到达千岩阵地，进入红方阵地；二，往方向穿插，纵身前进，然后趁天黑，从我方部队穿插过去，然后寻找机会逃窜。你们看一看。这方圆百公里都是原始森林，怎么逃都可以。怎么，我说的不对吗？我说的不对，你们可以补充的。连长，你说的都有道理，起码我同意你的分析。可是司令部到底什么命令？司令部的命令是，让我们去空军指挥中心收拾残局。是啊，我们还是得按照命令行事。可我们是侦察连。我们要发挥侦察兵的特点，近身夜战、恶战
我们应该赶到敌人前面去等着他们，而不是追着他们屁股满山的跑。我是连长，我去定了。干嘛呢？哎，干部们，我说这要是没事儿啊，让弟兄们下来撒泡尿。那家伙呀，都憋着呢。啊，那就继续憋着。时不我待，现在上车。他们肯定是反方向突围了。准备打我们穿插，我们必须赶到他们前面。我是连的主官，出了情况我负责。猪鼻子插大葱，好大一头象啊！<笑>我说，您怎么不去当军区司令呢？我们侦察连庙太小，容不下您呀。二班长。你别太过分了啊！我知道你在连队资格最了，我一直让着你。你别逼我，知道吗？你别逼我！哎，我说，瞧您这架势，是想跟我练练？好好好，好了，好了，连长，连长，行，我们我我我们听连长的命令啊，按按连长命令行行行动。好，着什么急啊？二班的战士都给我下来，尿尿喽！连长，连长，我们按你的命令来行事，好吧？二班长他不是孬种，你要跟他交交心，他比谁都没命。你这不，这不赶上了吗？苗连刚走，你又刚来，我知道，可能我太心急了。二班长说的也是客观因素呀。全连下车坚守，轻装上阵。他们要跑了，发现我们了？不知道，他们已经开始掉头了，再不打，他们就逃出我们的伏击阵地了。不对呀，他们才六个人，他们应该十二个人。哎呀，再不打，这六个也没了。还等等，等等，给我打！我们中国人出来！
啊？怎么是你啊？老婆，你可把我想死了。老林，怎么是你呀、啊？是咱们脸啊？对啊。哎呀，我这心里好受多了。咱们这黑了，谁带队啊？挺厉害的。是我们新连长。干嘛呢？干嘛呢？啊？你们在这干嘛？还不赶快追他们去啊？这就是我们新连长，连长好，我是原夜老虎侦察连一班长郑三炮。啊，老炮是吧？我听说过你。你好，你好，连长，干得漂亮。有你这话，我心里舒服多了。不好意思啊，我先去追你们的人。一班，跟我来，快！快，班长，我先走了。看来我真的错怪这小连长了，是不是又欺负人家学生官了？改改你这老毛病。去吧去吧，行，我先过去了啊。二班的，跟我走。想不到啊，我们翻山越岭，毫发无损，最后让侦查连灭了。夜老虎侦察连吗？行了，别得意了。老林，那边，好。不活捉我呢？好莱坞电影看多了，一般像你这么多话的，肯定有独门暗器嘛。不行了，不开枪！这小子真能跑，跟小庄似的，跑起来不要命。不简单啊！把我们抓了，你很优秀。你们不也跑了一个吗？哎，你不丢人了，你连击毙带俘虏我们五着了。我知道跑掉那个人是谁，小庄，就他能跑，没别人了。那小庄有什么特异功能啊？啊，他没什么特异功能，就是脑子和我们不一样。什么脑子？艺术家的脑子，他不会用战士的脑子去想问题的。哎，小心点。哼，他一个人能翻天吗？翻不翻天我不知道，反正不会让你们好过。我就不信了啊！我们有十几万的作战部队，看看我们这边站的人，他一个人能干什么？来，你过来，我告诉你。近点，知道杨子荣吗？你玩我是吗？侦察英雄，杨子荣。留下两个班，送他们回去，其他人跟我来。走，快！这么长时间了，小张不会出什么事吧？哎呀，他能出什么事？他的命啊，比猫都多。他就是个二杆子，你不知道。走。小张，小张。对，都被俘了，你就别跑了，乖乖的跟我这个二班长回去报道吧。二班长，你怎么知道我在树上啊？你是夜老虎侦察连出来的。哎，对了，最近怎么样？听说你立功了。嗨，别提了。
Go to it! Yes, 你好了没有啊？起床。嗯。快快快！走走走走走走。没有。那孙子跟土星村一样，没人了。怎么会呢？啊？我们这么大的密度，他还能渗透到哪儿去？要不我们再搜搜。叫你的人集合，清点人数。到现在还查不到，他肯定是化妆成我们的人了。天这么黑，都是迷彩脸，根本认不出来。清点人数，快！是。全连集合。向右看齐，向前看，报数。我不说不许放他们。连长，西华还在林子里边呢。赶快找，我们的人不能出事。他化妆成我们的人，肯定还在里面。快，是全体都有。这次我们所有人都不能落单，所有人都要在世界范围之内。走。下去之后有更多人受到伏击，他们的目标是蓝军司令部，我们撤回。
，今天晚上都给我盯紧了，绝对不能让他渗透进指挥部。是。哎，你们说，乔然伯现在在哪儿？在敌人的噩梦里。乔然伯要偷马蜂窝了。<笑>研究一下你们下一步棋怎么走啊？何总队，嗯，你在想什么？我在想，小庄他现在在想什么？他在想什么？以前我都是在想，他会干什么？现在发现没有用，他的思维和我们不一样，他是想什么就是什么，所以。我们也许应该改变一下思路。他在想什么？如果我是他，我会怎么想？如果我是他呀，进去过后，先搞一辆坦克，然后开着坦克冲进指挥部。<笑>
，一处在肩膀，半头留在了肩胛骨，还有一处插着心脏口一贯穿，没有弹头。好在没有伤到内脏，生命没有危险